Tak, tam je chybu pierwszym, który poznał Guru. I od tego wszystko się zaczęło, bo wszyscy jesteśmy z tych samych okolic. Ja, Tony, Little Dab. I tak to się wtedy wszystko zaczęło, kiedy Guru przyjechał do Nowego Jorku z Bostonu. I kumpel ze szkoły Tomiego przedstawił go Guru, a Tony przedstawił wszystkich nas. I tak jakoś zaczęliśmy się trzymać razem, potem poszedłem na kręcenie klipu. To, to yy, And you ended up on the third manifest. I no, tak to było. I wylądowałeś na ich albumie. O nie, album. to dopiero było na trzecim albumie. I had, I had been torn with na początku byłem z nimi yy, you know, um, w trasy. Dorobiłem różne takie rzeczy, wiesz jak to jest. I dopiero wtedy dostałem się na ich płytę. To był kawałek I'm the man. Dokładnie. I później oczywiście Come Clean. Jak do tego wszystkiego doszło? Czy ty poszedłeś do premiera i powiedziałeś, słuchaj, uwielbiam twoje kawałki? Wtedy jeszcze w ogóle nie było co lubić. Premier był zupełnie nowy i jeszcze nawet nie zdążył wyprodukować jednej płyty. Pierwsza płyta, którą wyprodukował, to było dopiero dla swojej grupy Gangstar, a my znaliśmy go dużo wcześniej, rozumiesz, trzymaliśmy się razem. Także wtedy jeszcze nie mogło, nie mogło być wybieganie piosenek, był po prostu moim kumplem, robił bity i to wszystko. Right, so around around the time, I mean, you you guessed it on on I'm the man, then Primo produced your first track, which ended up on on EP Promo Thing. Right, we co-produced that. That's why the whole album. 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 We co-produced that. That's why the Well, then came the whole album, and well, it's the album. And no, it was never the same since. Right. I mean, um, I guess you know, to me, hip hop is the same because I'm hip hop. Well, I'm hip hop. Się nie zmienił tak naprawdę, bo, bo hip-hop to ja, a ja jestem taki sam jak byłem, więc hip-hop też jest taki sam, tylko może hip-hop jako biznes zmienił się i dziś już jest jako inny. Jakieś trzy lata później, second album, second album, second album, second album, second album, second album, rest of the mess. Jeden z magazynów napisał, i wcale nie mówię, że się z tym zgadzam, czy jakoś tak, ale w każdym razie, że od strony kreatywnej był rozczarowujący, Piosenek, to albo drugie część piosenek z pierwszego albumu, albo kawałki, które wcześniej się ukazały, z na to. A zupełnie się z tym nie zgadzam. Przede wszystkim, jeśli chodzi o bity, to ja ich nie robiłem, więc na ten temat nie mogę się wypowiadać. Natomiast jeśli chodzi o wszystko inne, słuchaj, krytyk to krytyk. Naprawdę możesz wypowiedzieć się na jakiś temat tylko wtedy, jeżeli sam potrafisz zrobić to, o czym mówisz. Mi nie łatwo było krytykować futbolistów, tak jak robią wszyscy. Fani, ale czy ja potrafiłbym wyjść na wojsko i zrobić to yeah, samo? Nie. Łatwo jest mówić, każdy ma swoją opinię. I mają do tego prawo. Ale moje zdanie jest takie, jeśli potrafisz wymienić jakiegokolwiek artysta, którego każdy kawałek ci się podoba, wiesz, ale nie ma nikogo takiego, nikt nie potrafi tego osiągnąć. To właśnie na tym polega proces kreatywny, to co zrobiłeś na początku, w żaden sposób nie odnosi się do tego, co robisz teraz, ale pierwszy samochód, który wyprodukowany jest prawdopodobnie najbardziej odjechanym samochodem, to był pierwszy. I tak pewnie jestem swoim albumem, bo to był pierwszy album i stał się klasykiem. Zgadza się i tak to właśnie jest, to jest klasyk i tego już nigdy nie da się powtórzyć. Wszystko to, co poszło w pierwszą płytę, drugą ma nie wciąż, nie da się tego otworzyć. Ta pasja, to wszystko, co doprowadziło cię do nagrania tej pierwszej płyty, jest nie do powtórzenia. Twoje pierwsze płyty były produkowane przez Premiera, nagrywałeś również kawałki z Bounty Killer, Diggable Planet, z brytyjską, znakomitą kapelą Rain Christian. Crew and and walking large, and then there came a well. There was also the DJ Honda single and a few other things. Then there was like well, a long period of waiting, and then came the Superhuman League. And for one for one thing, 
this is not produced e, and there's no premium. Right. że ta płyta was na tej płycie like nie ma premiera. Like to... or anything, or... Nie, jakieś kłodni, no czegoś takiego. Nie, skąd? Nie było żadnego kłodni. To po prostu jest to, co chciałem zrobić. To moje przeznaczenie. To powiem, dla którego robię to wszystko, co robię. Tak, bo szczerze powiedziawszy, ten album jest tak samo dobry jak poprzednie dwie płyty, a premiera na nim nie ma, więc możesz równie dobrze robić wspaniałe rzeczy bez premiera. Staram się, wiesz, jestem prawdziwym artystą. Jeśli wiesz cokolwiek o Jerry The Damage, to wiesz, że Jerry The Damage uwielbia hip-hop. I moim marzeniem zawsze było produkować płyty, ale wcześniej nigdy nie miałem środków do tego. To tak jak chcesz prowadzić samochód, a nie masz samochód, a nie masz go, możesz jeździć z kumplami, ale jak kumpli nie ma, no to nie jeździ, bo sam samochód nie masz. I chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że ja też jestem kreatywny i to jest pierwszy album, który ja w 100% wyprodukowałem zupełnie sam i dla mnie jest świetny. Nawet jeśli na 10 piosenków tobie podoba się 5, to dla mnie to i tak jest wspaniałe, bo to jest moja pierwsza płyta. And to me, it's like, you know, I'm just trying, what I'm trying to do, see a lot of people, what it was, first of all, this album came out independently on my own label. Wiesz, ta płyta wyszła niezależnie na mojej własnej twórni, więc nie dotarła do tak wielu ludzi, jak gdyby wyszła wydana przez jakiegoś Majorsa, tak jak było to w przypadku poprzednich płyt. Poza tym chciałem ludziom pokazać, że jak ja robię beat, to jest to w 100% kreatywne, bo żadne dwa kawałki nie będą do siebie podobne na tej płycie. I jeżeli... Coś jest dobre, to ja i tak już tego drugi raz nie użyję, bo każda piosenka jest inna i to właśnie jest Jerry The Damage, coś innego, nowego, kreatywnego. I żeby być w stanie zrobić coś takiego, musiałem po prostu zrobić to sam, niezależnie. I wcale to nie było, że ja byłem, musiałem się z premierem, czy premier po prostu wchodził się ze mną, czy jakoś tak. Nie, nie, nie. To było tylko i wyłącznie wynikiem tego, że ja chciałem zrobić coś samemu. Ale to nie jest dlatego, ja nie jestem z Gangsta Foundation, nie dlatego, że się pokłóciliśmy, tylko chciałem zrobić coś sam. A co to w ogóle jest Superhuman Click? Czy to jesteś ty i Miss Marvel, czy coś więcej? Ja, Tommy Hill, Little Dub, wszyscy. Każdy, kto pozostał z sobą, to kogo nie interesuje całe to gówno na około. Bo być super człowiekiem, to jest właśnie to, być, być sobą. Ludzie mówią, że może, wiesz, może chciałby, żeby premier zrobił mi płytę, ale ja nie chciałem, ja nie chciałem, tak jak chciałem zrobić to sam. Hmm. I, I na końcu wyjść z tego zwycięsko. A Miss Marvel, niewielu ludzi nagrałoby płytę z raperką, a ty nie tylko zrobiłeś, ale wyszło to doskonale. Kim ono jest? Skąd ją znalazłeś? Po prostu nie odkryj ta artystka, którą ja odkryłem. Ja sam wiem, dać jej szansę, żeby pojawiła się na płycie. Jest bardzo fajna, dla mnie jest prawdziwą MC, bo naprawdę chcę, żeby jej rymy były świetne i żeby wszystko co robi było świetne. Czy ona z tobą nie jeździ? Nie, nie w tej chwili. W tej chwili jest akurat w Los Angeles, pracuje na czymś innym. Czy to była tylko taka jedna pytań, czy będzie więcej? Trudno powiedzieć na razie. Planuję wydanie kolejnego albumu, ale zarządzanie wytwórnią płytową i trasy i to wszystko po prostu ciężko jest. Znaleźć czas, ale jak dobrze pójdzie, to ukaże się jej album. Pytałeś ten album niezależnie i jak to poszło? Ja ciężko, ciężko, ale bez, no trzeba, przecież nie musiałeś, masz takie nazwisko, że każda wytwórnia wzięła by twoją płytę. Nie możesz zatrzymać proroka, muszę próbować robić rzeczy po swojemu i samodzielnie, to jest tak jak z bitami. Teraz złapałeś, tak jak powiedziałeś, nie musiałem tego robić, niezależnie, ale chciałem to zrobić, bo uważałem, że to właśnie jest dla mnie najlepsze. To samo z bitami, też nie musiałem robić bitów, ale uważałem, że najlepiej będzie, jak zrobię sam. I tak właśnie Jeru robi swoje rzeczy i to radzę wszystkim. Niech każdy robi to, co jest dla niego najlepsze. Czy ta płyta pokazała się na winylu? Nie, nie wyszła, bo no to, cały, to cała trudność wydawania rzeczy niezależnie.
przez chwilę dostępny był single, ale wiesz jak to jest, musisz samemu płacić za każdą płytę i gdybym chciał wydać tysiąc płyt, musiałbym wydać wszystkie pieniądze, jakie miałem, a potrzebowałem jeszcze na inne rzeczy, promocje, trochę reklamy, nie dużo, ale trochę, ale ta płyta jeszcze się ukaże na winylu, będzie to specjalne wydanie dla DJ-ów na podwójnym winylu. Mam również w ręku singla zatytułowanego Late Peace Like That, Renegade Slave, i to ukazało się podobno tylko w Japonii. Do you do lots of stuff over there? I have my own label in Japan. No, we have our own record label. Black Lion Records. Black Lion Records. Black Lion Records. Okay. And well, is there anything else? Czy coś jeszcze ukazało się na kładem tej wytwórni oprócz tego singla? Right now, no. Right now, just um. Right now, just um. You know, it be like that and Renegade Slave, and then it's gonna be another joint. But now, just um. You know, it be like that and Renegade Slave, and then it's gonna be another joint. Ale w końcu ukaże się kolejny, ale akurat za chwilę się wyleciało mi z głowy. But your stuff. Coś twoje, tak? Tak. But are you are you planning on releasing some more collaborations with Japanese as well? Oh, well, I have. The guy who just bought it. The guy who just bought it. The guy who just bought it. Jest y, japońskim wykonawcą, jego grupa nazywa się Storm Riders i chyba coś będę robił z nimi. Do you have any favorite tracks on each of the albums? Czy na każdej z swoich płyty jest jakiś twój ulubiony kawałek? Nie, lubię wszystkie, ale czy możesz wymienić z każdej płyty jeden kawałek, który chciałbyś, żeby poleciał w czasie tego wywiadu tuż przed twoim koncertem? Tak, nie, to nie jest trudne, po prostu muszę coś wymyślać, co, co zagramy z pierwszej, z pierwszej płyty zagrałeś się Camp Green. No dobra, i do twojego koncertu, czego możemy się spróbować? Tak, ale Yourself and the DJ. Ale kto to będzie? Ty i DJ? Tak, nie ma prawdziwych hip-hop, żadnych backupów, żadnych... Ścieżek dźwiękowych so, niczego. Like been, like, together, jesteście razem całe te lata od początku? Tak, z Tomem jesteśmy gdzieś od osiemdziesiątego. Cause it's gonna be real live hip hop and I'm doing it for you. So come there, be live. It's gonna be live. Peace. I przypomnę tylko koncert Jerry the Damage dzisiaj o godzinie 20 w Stodole. Support to m.in. Gramatic i Kaliber 44, a za talerzami staną dziś wieczorem również m.in. DJ Twiste, Jan Marian, DJ Felix deszczu. Także szykuje się ciekawa impreza. Wszystko to w Stodole dzisiaj o godzinie 20. Jero, Dalami Jack.